Vi skal prøve at se lidt nærmere på integration og hvilke værktøjer der, der ligger i, i det. Som udgangspunkt så tænker jeg, at det mest er gymnasieviden, vi sådan lige tager en repetition af, inklusiv en, et oprids af nogle regneregler og baggrunden for, for disse. Øh, det første vi skal øh, se på og, og have sådan lidt mere styr på det øh, begrebet en stamfunktion. Og øh, en stamfunktion til en funktion f af x, det kalder vi typisk for øh, store f af x, og der vil være følgende sammenhæng mellem dem, at den afledte af store f af x er præcis lige med lille f af x. Det her kan jeg også vælge at skrive som d dx f af store x er lige med f af lille x og det er sådan egentlig bare den definition vi går ud fra hvad en stamfunktion er og et eksempel på en stamfunktion det kan så være øh, der står et eksempel der øh, hvis vi ser på funktionen f af x lige med øh, en over kvadratråden af 1 minus x i anden så en stamfunktion til den det vil være store f af x lige med øh, sinus i minus første til x og det er det fordi differentierer man sinus til minus første så får man lige præcis den her brøk, der står herovre. Så når det gælder, jamen, så har vi fundet vores stamfunktion. Det er egentlig bare et spørgsmål om at sige, øh, at stamfunktionen det er det modsatte af at differentiere. På engelsk kaldes det også en antiderivative. Altså det modsatte af at differentiere. Yes. Så skal vi lidt videre. Så er der også et begreb, der hedder et ubestemt øh, integral. Og det er integraler, der øh, ser ud på, på den her form. Ja, vi har integraltegnet, så f af x, og så får vi dx for at vise, at vi integrerer med hensyn til x. Og så får vi, eller så det der gælder, det er den her størrelse. Det er så lige med øh, stamfunktionen, stor f af x. Men hvis vi har en stamfunktion, der opfylder øh, den her ting, så kan vi finde en ny stamfunktion, der også opfylder det. Øh, hvis vi finder en konstant c, som er øh, delen af, af de reelle øh, konst eller hvor c er et reelt øh, tal, der også kan være en konstant, fordi så vil f af x plus c også være en stamfunktion. Til vores funktion f af x. Og øh, det kan man se ret let for hvis f mærke x nej, det skal jeg skrive lidt anderledes hvis d dx så har vi store f x er lige med lille f x der skal vi ikke noget mærke på der og vi så lægger en konstant til på den ene side så må jeg få følgende vi differentierer, differentierer store f x plus den her konstant så meget gerne stadigvæk være lige med f af x lille x f lille f af x men når vi differentierer en konstant med hensyn til et eller andet så forsvinder den så den størrelse her det bliver bare til 0 og så har jeg præcis det der stod før så er f af x en stamfunktion er stor f af x en stamfunktion til lille f af x så er stor f af x plus en konstant også en stamfunktion til lille f af x
så skal vi prøve at se på, hvad et øh, bestemt integral dækker over. Et bestemt integral ser ud på følgende måde. Vi har vores integraltegn, og så har vi en nedre grænse og en øvre grænse. Og så ligesom før, så har vi den funktion, vi gerne ønsker at integrere. Det er tilfældet f af x. Så skriver vi dx for at sige, at det er x, vi integrerer med, med hensyn til. Og den måde, vi så finder ud af værdien af det her bestemte integral, det kan vi nemlig gøre. Øh, det er på følgende måde. Vi skriver lige, at vi har fundet stamfunktionen, stor f af x. Så skriver vi ind i firkantede parenteser, sådan her. Og så foran har vi x lige med b og x lige med a forneden. Og det, den her notation egentlig fortæller os, eller betyder, det er, at først så skal vi beregne alt det, der er inde i de her firkantede parenteser, hvor x er sat til værdien af b, og derefter skal vi trække indholdet af de firkantede parenteser fra øh, det, vi havde fået før, hvor vi har sat x til at have værdien af. Det kommer så til at se ud på den her måde med, at vi ender med at have f af b minus f af og hvis der havde været en eller anden konstant på store f af x før, så ville den både være blevet lagt til heroppe ved store f af b, og være trukket fra ved store f af a. Så værdien af konstanten betyder ikke noget, når vi skal beregne det her bestemte integral. Og vi kan lige prøve at køre et eksempel med, med det her bestemte integral. Udgangspunktet det er et integral der går fra 2 op til 5 og så ser vi på værdien af x i tredje plus cosinus til x og så lige for at holde det hele sammen så ved at vi integrerer det hele så sætter jeg parenteser på og så skriver jeg dx så langt så godt hvis vi øh, skal prøve at finde ud af hvad det her bliver til så kan vi prøve at integrere altså det her med at finde stamfunktioner for <coughs> x i tredje og cosinus til x og øh, vi kan sådan umiddelbart komme med et bud på at et eller andet der bliver differentieret fra noget med en x i tredje det må være noget med x i fjerde fordi potens bliver altid en mindre når vi differentierer og så for at få tingene til at stemme helt overens jamen, så er det x i fjerde når vi differentierer den så kommer der 4 til ned foran det skal vi lige slippe af med så vi siger delt med 4 og så skal vi finde noget som differentieret giver cosinus øh, til x og det er sinus til x et eksempel på og så mangler vi indsæt vores grænser den øverste grænse det var x lige 5 og den nederste grænse det var x i 2 så, så langt så godt og så skal vi ellers bare have indsat øh, de her værdier så først så indsætter vi x lige 5 så vi får noget med 5 i fjerde delt med 4 plus sinus til 5 minus og så kan jeg egentlig lige sætte en parentes omkring det hele 2 på x's plads så det vil gå give 2 i fjerde delt med 4 plus sinus til 2 sådan der og så skal jeg lige have regnet de her størrelser ud det er noget med 625 delt med 4 plus sinus til 5 det kan vi ikke rigtig gøre det store ved så det må bare blive stående og øh, 2 i fjerde 2 gange 2 det er 4 så har vi 4 i anden tilbage øh, det må være 16 og så delt med 4 så vi ender den med at give 4 og så var jeg lige ved at lave en fortrænsfejl men vi har minuser her så det bliver også minus sinus til 2 sådan der og hvis vi vil, så kan vi øh, slippe af med, med den del herovre. Det gider jeg ikke lige øh, give mig i kast med. Men det er på ikke regner ind, der, der mangler her. Og det er et eksempel på, hvordan man bestemmer værdien af et øh, bestemt integral. Og så vil jeg lige slutte af med at vise nogle øh, regneregler for bestemt integral. Og 
det hører sig til øh, teorem øh, 3 på side øh, 306 i Adams Calculus. Og hvad har vi så af, af udgangspunkter? Så skal vi have en funktion f af x og en anden funktion g af x. Øhm, og det er funktioner, der kan differentieres. Undskyld, funktioner, der kan integreres. Øhm. Yes. Og... Øh. Og det er egentlig intervallet dækkende. Øh, og så har vi tre punkter dækkende A, B og C. Og lad os så prøve at se, hvad der, der kommer til at gælde. Jeg tror ikke, vi skal have, have brug for mere. Det første, der gælder, det er, hvis du integrerer noget fra a op til a, altså har samme start- og slutpunkt integralet af din funktion f af x, så giver det værdien 0. Senere kommer vi til at se på, hvordan integraler har noget med arealet under en kurve, men når du har et, øh, et stykke, der er nulbredt, jamen, så kan det heller ikke rigtig have noget andet areal Så det giver god nok mening øhm, Det næste vi skal prøve at se på Det er Hvis man har grænserne A og B Man har den her øh, F og X DX Så værdien af det her Det er lige med øh, Stamfunktionen til F og X Stor F Nu jeg forkert Beregnet i B Minus stor F af og det er egentlig bare grænserne, der bliver sat ind. Og det næste, vi skal prøve at se på, det er egentlig noget tilsvarende. Igen, vi har grænserne A og B. Men så har vi to ting, vi har lagt sammen. Vi har en konstant A. Det er bare et reelt tal. Gange med f af x plus b. Gange med den her anden funktion g x. Og så skal vi integrere det hele. Og når vi skal gøre det her, så øh, fordi integraler er noget, der hedder linære øh, øh, operationer, så kan vi tage øh, tingene ud og håndtere dem hver for sig. Så det her integral, det kan faktisk splittes op, splittes op i to. Den første, det er en integral, der har a gange f af x, det kan skrives på den her måde. a er en konstant det betyder, at vi kan sætte den ud foran integraltegn, og så får vi a gange med integraler fra a til b af f af x dx plus vi skubber lige af tavlen lidt tilsvarende fra b også fra a op til b af gx så langt så godt og det er fordi, at Øh, integralet, jamen integrerer du en sum, jamen så er det det samme som at integrere alle øh, elementerne af summen og så ligger det hele sammen bagefter så her havde vi en sum af a gange f x plus b gange g x, det splitter vi så op til og så de her to ting hver for sig vi kan også skrive det fuldt ud som vi har gjort heroppe, og så får vi øh, følgende at vi har a gange med store f af b minus store f af a plus store b gange store g af b minus store g af a så det er egentlig bare to måder at, at gøre det samme på og øh, der er flere i det her teorem så lad os bare få, få skrevet dem op det næste den hedder, hvis du har to integraler, du lægger sammen, hvor den ene går fra a til b, dækker øh, er altså f x, og du lægger det sammen med et andet integral, der går fra b op til c. Du kan mærke, at det er det samme b, der står begge steder. 
så er det det samme som 1 ind for integralen, der går fra A, og så er den nedre grænse herover op til C, der står herover. Stadig væk over den samme funktion som før. Og vi kan lige fortsætte. Så hvis man skal se på den numeriske værdi af et integral, det er ikke så tit, vi kommer ud for det, men det kan ske. Og vi har den her funktion f af x dx, som har numeriske værdi stop her. Så vil den numeriske værdi af hele integralet være mindre end eller lige med integralet af funktionen eller integralet af den numeriske værdi af funktionen. Sådan der. Så ved at flytte det her integraltegn indad, så øh, kan vi, eller den her numeriske øh, tegn inden for integraltegn, så kan vi faktisk få en værdi, der er lidt større. Flytter vi den ud, så vil den blive mindre. Så har vi også nogle specielle tilfælde med lige og ulige funktioner. Øhm, så tager lige herover og vi har noget på plads sådan der øhm, og så siger vi lige at f x er en ulig funktion Og det at noget af en ulige funktion, det betyder bare, at f af en, nu skal jeg lige skrive det her rigtigt, f af minus x er det samme som minus f af x. Det er definitionen af, at noget af en, en ulige funktion, og det skal så gælde for samtlige x-værdier. Så vil det her integral fra minus a op til a, Det x har værdi 0 Og det ved det, fordi man kan skrive om på, på en lidt speciel måde Vi starter med at splitte det op i to integral f fra minus a til 0 af f x Det x plus, og så fra 0 til a Og så f x dx Og så kan vi ellers prøve at se, om vi kan ændre lidt på det her Det her integral det kan vi også skrive lidt anderledes, fordi det går fra minus a til 0 Vi kan også bytte om på rækkefølgen det her interval, så det går fra 0 til a Og så f af minus x Så vil den første del her have samme værdi, og så lægger vi det her over til Så til a og f af x og dx og hvis vi så anvender, at øh, f af x er en ulig funktion, så kan vi tage det minus, der står herinde, og flytte ud foran. Og så får vi f minus 0 til a f af x dx plus, og så samme integral 0 til a f x dx. Det er en størrelse. Minus en størrelse plus præcis samme størrelse. Det må give 0. Og den sidste, vi skal have fat i, det er hvis øh, den her størrelse f af x er en lige funktion Og en lige funktion opfylder følgende, at f af minus x er lige med f af x Og øh, gør man de samme overvejelser som før Altså igen med den integral fra minus a til a af f af x Så kan man også splitte den op i to integraler Men når man tager en minuset her Så kan man ikke flytte det ud foran Så bliver det til et plus Og så ender man med at have to gange integralet af det, øh, Fra 0 op til a Af den her funktion f x Og nogle gange kan det være Det der integrerer noget fra 0 til a I stedet fra minus a til a Så derfor kan man lave den her omskrivning Derfor kan man have glæde af den her omskrivning 